Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Uno de los fenómenos que mayor daño ha ocasionado a la sociedad a nivel mundial, sin duda alguna, es la corrupción. El concepto es un concepto muy amplio, incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos. También puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de la información privilegiada para fines personales, así como la falta de ética pública. En cualquiera de estas modalidades y conductas, la corrupción causa un enorme perjuicio y frena el desarrollo económico y social de una nación. La investigación que a finales del año pasado publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la constructora brasileña Oderbrecht dejó al descubierto un esquema de corrupción internacional a gran escala que a todos nos ha llamado la atención. Se reveló que funcionarios públicos de al menos 12, pa de al menos 12 países recibieron entre el año 2001 y 2016 una cantidad incalculable de millones de dólares en sobornos por parte de dicha empresa a cambio de contratos millonarios en el ramo energético. En México, la relación de Odebrecht con Pemex presenta serias irregularidades como sobrecostos, incumplimientos en contratos, asignaciones directas y pagos ilegales. Es de suma importancia que frente a estos hechos, que sin duda han ocasionado un profundo daño no solo económico, sino también social, se tomen acciones contundentes, pero imparciales, sin caer en juegos de botines políticos. En Nueva Alianza estamos convencidos que las redes de corrupción deben ser identificadas y desmanteladas y que se debe castigar a los responsables, siempre con pleno respeto al Estado de Derecho, porque eso es lo que merecemos todos los mexicanos, respuestas y, con ellas, la impartición clara de justicia en aras de terminar con la impunidad con la que se ha venido operando para quebrantar la legalidad. Para Nueva Alianza, impulsar una vida sin corrupción que propice la legalidad y la transparencia es un principio rector y una tarea de todos los días. Estamos ciertos que para hacer frente a este gran lastre no es suficiente crear leyes que lo sancionen. Se requieren cambios en términos estructurales que sean acompañados de acciones sistemáticas que propicien el desmantelamiento de estas redes de corrupción que, por desgracia, se han enquistado en grandes sectores del país y del mundo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.